So, lahat talaga, there's a risk involved. And what we can do is, yes, there are risk, but you can do cal- you can calculate the risk and you can mitigate the risk. Hello, Hello everyone! Kamusta? And welcome sa another episode dito sa ating uh, channels, ang Wealth Archie dito sa YouTube. So, kamusta Marion? Mabuti naman, mabuti naman. At hello sa lahat ng mga ka-Archie natin, ang mga subscribers natin. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo dito sa Wealth Archie YouTube channel. Alright, so for today, ang uh, pag-usapan natin ay yung uh, ano ba ang right mindset when you're investing. So, may nagtanong kasi sa atin nito, Marion. And uh, I think, ano siya, mm, hindi pa siya nag invest Nagsisimula pa lang siya. And I would like to assume na meron na siyang emergency fund, alam mo, meron na siyang financial protection, nakapag-save na siya. Pero, ang napapansin ko kasi, karamihan din ng mga tao na kilala ko na hindi nagsisave, eh, hindi nag invest na um, ang number one concern nila is baka daw sila malugi pag nag-invest nila. So, ano ba yung tamang mindset? Ano ba yung mga naiisip natin na pwede nilang gawing preparation? Or ano ba dapat yung tamang perspective pag mag invest sila? Yun. Ah, Oo, magandang topic yan. Uh, siguro simulan ko na, no? Uh, mm-hmm. surface, no? So, sa investing kasi, uh, maganda na para saan mo ba ginagawa ito? Di ba may commercial tayo? Bakit ka gumigising ba? Para kanino ka gumigising? Mm-hmm. Bawa ka araw. Oo, oo. So, yung investing mo, yung desire mo to invest, para kanino mo ba ito gusto gawin? Para sa ang goal mo ba ito gusto gawin? So, meron nga tayong mm-hmm. tinatawag na, ano, di ba sir? Yung smart. Uh-oh. Smart goals. Uh-huh. Yeah, I, I think tama yung sinabi mo kasi may mga kilala ako na gusto mag-invest just for the sake of investing. Kasi, syempre, nakikita nila yung mga tao nag invest di ba? May mga nag-uusap sa social media ng mga magagandang investments. Mm-hmm. Pero, ang nakakalimutan nila is, ano ba yung purpose kung bakit ka nag invest So, the, that's a, a good mindset na parang mag invest ako kasi meron akong gustong pag-ipunan or meron akong gustong bilhin or meron akong gustong gawin. And uh, tulad ng lagi nating sinasabi, importante ang uh, financial goal kasi yun yung magdidictate kung saan ka dapat mag-invest. So hindi da- mali yung mali yung mindset na ah, mag invest ako kasi may pera ako. Di ba? Meron akong extra cash kaya mag invest ako. I, uh, that's the wrong mindset. The right mindset would be I want to buy something in the future or I want to do something in the future and I will need this much uh, money to be able to do that. And uh, now, saan ako dapat mag-invest given the money that I have now para ma-ipon ko or ma-reach ko amount. yung target amount. So that's actually a, a good mindset. That's the proper mindset. Yung having the smart goal first and uh, yun yung mag uh, sa sa'yo kung saan ka dapat mag invest Yeah, so I agree with that. Ako, ang isa sa mga na ririnig ko rin na mga, sa mga tao na gustong mag-invest pero natatakot. No? Uh, baka kasi ako malugi. Ganyan. So, ano ba yung solution natin doon pag if you're, if you're uh, afraid to lose money, paano natin imamanage yung, yung thinking na yon sa tingin mo, Marion? Ah, okay. well kasi sa lahat naman ng bagay, no? whether you want to open a business, whether to, you want to buy a house, sa lahat halos ng bagay, may, kaak- may kaakibat na risk yun eh, di ba? Mm-hmm. <laughs> Sabi nga ngayon, maski nasa bahay ka lang, pwede kang magka-COVID. <laughs> so, <laughs> yeah. so, sa lahat talaga, there's a risk involved. And what we can do is, yes, there are risk, but you can do cal- you can calculate the risk and you can mitigate the risk. Tapos, mm-hmm. uh, isang ginagawa ng mga investors sa uh, surface, alam mo to, is uh, you diversify, di ba? To limit yung, don't put your eggs in one basket. Mm-hmm. So, maganda yung mindset na tipong kahit na may risk, ay 
kaya ko namang i-manage or i-mitigate or uh, mag-diversify para mas bumaba yung risk ko. And uh, kung magpapatalo lagi sila sa sa takot, uh, mm. wala wala mangyayari sa kanila kasi if you think about it, uh, just sabi mo nga uh, kahit na nasa bahay ka lang, there are actually risk. Pwede kang madulas, di ba? <laughs> Mabago sa okay. ulo. Uh, eh, these are all uh, possible. But the question is what are the chances na mangyari siya? So very very low yung probability. And it's also the same pagdating sa investments. Kung medyo natatakot ka mag-invest, then pwede kang siguro mag-invest muna sa mga low-risk investment para medyo uh, experience mo kung ano ba yung feeling na nag invest And then siguro maganda sila makipag-usap sila sa isang financial planner para meron, siyang, uh, meron kang ma-receive na tipong advice na may assurance ka na hindi, okay lang yan, huwag ka masyadong kakabahan, yeah. uh, hindi ko kailangan matakot kasi pinlalo natin to, etc. Yeah. So I guess uh, that's also a good uh, mindset pagdating sa investing, yung medyo may konting tapang ka at saka sabihin so natin points, advice. Oo, yeah. meron kang mga, mga assurance and motivation and uh, encouragement so it's good to to seek out this uh, support from other people na of course yung may experience na rin sa pag-invest kasi may mga mm-hmm. kilala ko grabe sinabi ng isa kong friend na gusto daw niya mag-invest sa stock market tapos yung isa kong namang kaibigan humirit kagad na nako ano baka malugi ka diyan so may, alam mo meron siyang mindset na takot and oh. of course uh, that's actually very you have to be very careful with the people na who you listen to kung kanino ka nakikinig of course it's always best to listen to someone na may experience and uh, may authority and credibility dun sa topic na pinag-uusapan so which means kung hindi ka sigurado kung tama ba yung ginagawa mo you can always seek advice no so, mm. So sa in, ano no investing no there are many people anyone can give your advice no we respect mm-hmm. yung mga family members natin mga friends natin pero di ba kung kunwari uh, masakit yung ngipin mo you don't go to a <laughs> tricycle driver di ba you you go to a dentist so sa investing din naman tama sabi mo sir Fitz no you read articles of people who are uh, good or who have uh, a lot of experience sa uh, pag-i-invest no yung like yun meron kayong um, art- articles may mga web may videos of, of people who made it pagdating sa investing mm-hmm. and uh, kasama diyan nabanggit mo na rin na marami tayong mga resources online where they can learn maganda rin siguro na ang isang tao ay merong growth mindset pagdating ah. sa investing kasi Hindi naman yan talaga tinuturo sa atin, di ba? Nung college, hindi natin pinag-aaralan yan. And ako mismo, lahat ng alam ko tungkol sa investing, tungkol sa mga financial markets, I, uh, I would say 99% of that ay sinelf-study ko or I enrolled in a seminar or I read it in a book. So pinag-aaralan ko siya, meron akong uh, self, uh, ano bang tawag mo doon? Self-directed effort no na pag-aralan so meron akong intentional na 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 activities to learn about this and uh, of course pagdating sa personal finance napakalawak na subject marami tayong kailangan matutunan diyan and kung medyo tamad ka na mag-aral so naka-fix mindset ka na ayoko na pag-aralan yan i don't think that you will be successful pagdating sa investing so, ikaw Marion, anong masasabi mo na uh, anong masasabi mo tungkol sa pag, pagkakaroon ng isang growth mindset? Ah, nako, um, yung growth mindset kasi it, it involves ano, yung hard work, no? So, maliban sa pagbabasa, paghahanap ng mga references, no? Ang ginawa ko is uh, nung inaaral ko yung mga iba't ibang investment vehicles na meron tayo, talagang pinupuntahan ko yung mga banko, yung mga insurance companies, yung mga offices nila, pinupuntahan ko yan. At personally, nagtatanong ako, hindi ako umaasa dun sa isang ano lang kasi friend siya ng ganito. So, naghahanap din ako ng ibang alternatives. No? Paano kaya kung itong ano, competitor niya, dito ako pumasok? 
ano kaya kung mag, ano, mutual fund ako? Ano kaya kung mag-UITF ako? Yung UITF sa bank 1, bank 2, bank 3? Tanong-tanong ako, paano yung proseso? So, ano kasi, may pag-adults tayo, meron tayong learning by doing na tinatawag eh. Pag-experiential mm-hmm. yung, yung nararanasan mong learning, mas bumabaon sa'yo eh. So, mm-hmm. yun ang masasabi ko dyan na aside from the growth mindset, you have to put work to, ano, to complement yung gro- growth mindset na meron tayo. Tama, tama. No? So, useless kung puro aral lang dapat ina-apply din. So, meron tayong ano, um, action-oriented na mindset. <laughs> Would you say Correct. that? No? Yan. So, siguro that's uh, all that we can uh, uh, say for now. So, sa mga nanonood sa atin, kung meron pa kayong mga ibang naisip na mga mindset, yung ano ba yung proper mindset if you want to invest, then you can uh, give it sa comment sections natin. So, siguro just a recap, ano ba yung mga na-discuss natin. So, una-una, uh, kailangan meron silang goal. So, k- kailangan goal-oriented yung kanilang mindset if they want to invest because, of course, investments are uh, vehicles that will bring you to your goals. Hindi yung hindi pwede yung mag invest ka lang for the sake of investing. Kailangan meron kang reason. And then, the second one is kailangan medyo uh, meron kang confidence. So, yeah. hindi ka dapat nagpapatalo sa, sa takot na baka malugi. So, there will always be fear. That's normal. But the, but the reality is yung, yung fear of losing money, yung risk of losing money uh, particularly, pwede naman siyang i-manage, pwede siyang Mitigate. Yeah, right. by diversification or by consulting with someone who can give you uh, proper advice on what to do pagdating sa yung investments. And then, uh, yung growth mindset, kailangan handa din tayong mag-aral, matuto. And yung mga pag invest hindi yan tipong one time na pag inupuan mo, alam mo na. So, marami kang kailangan pag-aralan. And of course, yung magiging action-oriented also na having the initiative and the energy, I would say, na um, i-apply yung mga natutunan natin. So, there, it will take a little bit of work and dapat handa din tayo na kumilos para i-apply yung mga natutunan natin pagdating sa investing. Yun. Tama ba? Na, nasabi ko ba lahat, Marion? <laughs> yes, nasabi naman ng lahat. So, uh... Yeah, so if you want to be rewarded by being an investor, magkasama yan, si risk and si reward. Okay, tama. So, I hope may natutunan kayong bago dito sa ating video. So, if you like this, then please it, give it a thumbs up and then share this video to your friends. And of course, please remember to subscribe to our channel and... Hit that notification bell, sabi nga ni Adriel, so you won't <laughs> miss a thing. Alright, so maraming salamat sa panonood and uh, see you again soon sa ating uh, mga videos dito sa Wealth Archie. Alright, so bye-bye! Bye-bye! Ingat!